этот час посвятим друг другу и нашему бизнесу. Мы сегодня будем говорить о секретах обеспеченных людей. Сегодня вебинар я готовила частично, опираясь вот на эту книгу. Знаете, купила ее достаточно давно. Она у меня... А тут даты... Нет, но она, в общем, очень давно у меня. Книга Рэнди Гейджа «Почему вы глупы, больны и бедны». Зацепило меня название у нее, и я ее сейчас дочитываю. У меня осталась одна глава, и частично те мысли, которые сегодня я буду вам говорить, они у меня основаны именно на прочтении вот этой книги. Если вы мне позволите, я буду иногда заглядывать в книгу и цитировать вам цитаты. Так, лотерея прошла, настроение хорошее, приятно познакомиться, отлично. Давайте будем начинать. Так, если вы мне позволяете заглядывать в книжку, то, пожалуйста, пятерочки ставьте в чат, кто сегодня со мной на связи и готов, готов работать над своими мозгами, потому что четверговые вебинары у нас прокачивают мозг. Я просто не все цитаты, которые хотела бы из книги, написала на слайды, потому что у меня сегодня очень такой острый цейт-нот. Можно погромче включаю. Вот, поэтому я частично уже внесла и частично хотела бы вот кое-что еще буду параллельно искать э, из книги, чтобы вам процитировать, чтобы уже не э, искажать слова, которые прочитала. Итак, вот такой вот слайд у нас сегодня с вами будет первый. Хочу с вами немножко поговорить на тему богатства, обеспеченности и процветания. Напишите, пожалуйста, определение того слова, которое к вам ближе, вот, которое у вас чаще в лексиконе присутствует. Какое слово вам привычнее и как вы его понимаете вот из этих трех. А я пока вам про процветание найду в книге Рэнди Гейджа, потому что процветание – это новое слово для меня. Вот, честно говоря, не встречала в своем окружении это слово, и в книге оно меня вот так вот приятно зацепило глаз, мне оно очень нравится, и сегодня я вам расскажу о нем, а вы, пожалуйста, пишите определение. Надеюсь, я найду то, что хочу найти. Не знаю, как моя затея сейчас воплотиться в жизнь. Визуально знаю, что хочу вам найти. Определение вот этих вот слов. Какое богатство, обеспеченность, процветание? Какое ближе к вам и как вы его понимаете? Вот что такое богатство? Что такое обеспеченность? Как вот это вот понимаете вы? Так, ну походу надо было подчеркивать. По этой книге, наверное, будет еще один вебинар. Обеспеченность, да, не смотреть на цены. Угу. Богатство, это чтобы все было, да? Иметь то, что хочется. Именно вот для надежды обеспеченность. 
Да, так вот быстро, как в каталоге, быстро не найдешь. А, во, походу. О, отлично. Все, нашла. Просите и вам дадут, как говорится. В такой вот книжке. 200 страничный. Найти ту страничку, которую хотелось бы озвучить, было бы здорово. Так, богатство. Достаток средств на все нужды. Богатство. Чувство независимости в финансах, да? В чем еще? Людмил не допечатал, допечатывает, наверное. Вот, ну, для меня тоже, как и для вас, близкие слова это богатство и обеспеченность. Вот по поводу процветания, да, процветание объединяет вот эти два понятия, которые мы сейчас с вами разбираем, и смотрит немножко шире. Вот. Есть такой, как вот по Рэнди Гейджу, метафизический элемент обогащения, это построение ментального эквивалента того, что вы хотите получить в реальной жизни. То есть, в принципе, как бы в духовной сфере, да, в сфере метафизики уже есть то, что мы хотим в физическом мире получить. И важно принять себе внутри вот эту установку на процветание именно. Что есть процветание? Настоящее процветание. Что имеет автор в виду под этим словом? Я вам зачитываю, как и обещала. Настоящее процветание – это близкие отношения, основанные на любви, работа, которая удовлетворяет, возможность сделать добро, прекрасные закаты, величественные летние грозы, крепкое здоровье, общение с хорошими друзьями до двух часов утра, радуги и шаловливый котенок. Это осознание того, откуда на самом деле появляется благополучие и прочные духовные основы вашей жизни». Но это еще не все. Вторая часть определения. И это обладание автомобилем, который заставляет ваше сердце учащенно биться, когда вы видите его стоящего в вашем гараже. Красивые дома в тех местах, где вам нравится жить. Шкаф, достаточно забитый обувью для того, чтобы у вашей служанки Эмиль... Эмильды была возможность попотеть за свою зарплату. И много денег в кармане, чтобы никогда не печалиться. Вот что такое процветание. Конечно, счастье за деньги не купишь, но деньги делают нашу жизнь более комфортной и предотвращают массу неприятностей. И сегодня мы говорим как раз-таки об обеспеченности процветания. Нарисовали себе картинку процветания в голове? Поставьте плюсики. Как вам идея именно процветания, что здесь соединены две составляющие нашей жизни, да, это духовное, и это на первом месте стоит, заметьте, да, и все таки материальное, потому что деньги нужны нам для того, чтобы строить наше счастье. Отлично, плюсики пошли, замечательно. Ну так вот, смотрите, очень важно то, о чем мы думаем с вами, наши мысли в голове как раз-таки и вызывают то самое процветание в нашей жизни. А еще на наши финансовые возможности влияют очень сильно те люди, которыми мы окружены, которыми мы себя окружаем. То, какая у нас доходность, то, какие у нас доходы, является нечто средним среди тех доходов, которые получают пять людей, с которыми мы общаемся чаще всего. Вопрос. Прям напишите, пожалуйста, себе, я думаю, что у вас ручки или листочки под рукой, раз вы слушаете обучающий вебинар. Вот прям быстренько накидайте пятерых людей, с которыми вы общаетесь чаще всего, и примерный уровень их доходов. Сложите и поделите на 6. Даже на 5, на 5. 5, 5 сложили, 5, на 5 поделили, и посмотрите, какая средняя сумма получилась. И около того, где-то вы зарабатываете. Как сделать так, чтобы зарабатывать больше? Пустить в этот круг наиболее часто общаемых людей, тех, на кого вы хотите быть похожими. И это очень легко на сегодняшний момент сделать, потому что есть YouTube да, с различными роликами успешнейших людей, которые можно слушать каждый день и практически общаться с ними. Можно 
поселить себе на туалетном столике какого-нибудь умного человека в виде книги. Я не зря вам сегодня книгу показываю. Потому что, начиная каждое утро с книги, вы будете иметь возможность каждое утро общаться с одним из мудрейших и богатейших людей этого мира. Ну, если вы, конечно же, читаете не какие-то мыльные романы, а именно литературу по саморазвитию и позитивной психологии. И, соответственно, вы, внося этого человека в свой круг ежедневного общения, улучшаете и увеличиваете тем самым денежный поток, который крутится вокруг вас. И однозначно этот поток даст вам результат, может быть, просто чуть-чуть попозже, чем вы это начали делать. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на этот феномен и, пожалуйста, добавляйте себе в круг вашего общения богатых людей, тех, кем вы хотите стать. Конечно же, прежде чем мечтать о богатстве, важно поставить себе четкое определение вот того самого богатства, которое вы хотите при... привнести в свою жизнь и то процветание, которое вы хотите получить. И обязательно убрать из своей головы всякие установки на тему того, что быть богатыми плохо, что богатые тоже плачут, да, не в деньгах счастье и так далее. Вот эти все установки убираем из своей головы и никогда к ним не возвращаемся. Нельзя говорить, что денег нет, нельзя говорить, что не в деньгах счастье, нельзя говорить, что там копейка, рубль бережет и так далее. Понимаете, нужно... Всегда говорят, что деньги к деньгам, да, деньги в пути, если вдруг их сейчас нет, но они обязательно придут, и вы их ждете. Что богатые люди, они не просто так, да, с неба на них богатство свалилось, они зарабатывали его трудом, и этот труд важно уважать каждому по труду. Соответственно, если вдруг мы еще пока не настолько богаты, насколько хотели бы, значит, возможно, мы делаем не столько действий, сколько... Нужно делать для того, чтобы получить вот эти самые заветные цифры на своем банковском счете. По поводу действий. Тоже один из секретов богатых людей в том, что они точно знают принцип Парета и применяют его в действии. Кто знает, что это за принцип, пожалуйста, поставьте буковку П в чат, что принцип Парета. Знаете вы этот принцип? Интересует, интересует новички, которые у нас есть сегодня на вебинаре. Саша, Катя, знаете ли вы о принципе Паретта? Катя знает, отлично, супер. Саша. Не лишним будет напомнить, да, что это за правило, что 20% усилий дает 80% результата, в то время как 80% остальных усилий дает всего лишь 20% результатов. Принцип Парета применяется в различных сферах на самом деле. И про усилия, и про финансовые потоки, и совершенно в разных сферах, да, из всех усилий пятая часть является самыми эффективными, хотя мы на них потратили всего лишь немножко времени. И этот принцип, он очень здорово применяется в нашей практике, да, что из всего количества людей, которых мы приглашаем, лишь пятая часть будет активными. Но эти, эта пятая часть активных людей даст нам 4 пятых всех результатов. Вот. Что еще из жизненных советов миллионеров я хотела бы вам сегодня озвучить? Вы видите их на слайде, я немножечко прокомментирую каждый из них. Это лично мои мысли, которыми я с вами хотела сегодня поделиться. Надеюсь, что они вам помогут так же, как они помогли и помогают мне сейчас. Во-первых, это самый главный принцип – начинать день с самого важного дела, которое у вас есть, то, от, от которого напрямую зависят ваши будущие результаты. Я уверена, что каждый из вас точно знает, какое дело принесет максимальную пользу. И в то же время это дело всегда откладывается куда-нибудь на вечер под 
давлением всяких разных отговорок, которые есть у нас в нашей замечательной голове у того человечка со знаком минус, который тормозит наше развитие. Для того, чтобы уметь делать важное дело и успевать его делать, есть различные науки, такие как тайм-менеджмент, да, там планировщики различные, т.д. и т.д. и т.д. Я уверена, что каждый из вас когда-либо прибегал к лекциям по тайм-менеджменту, каким-нибудь умным ежедневником, программам в телефоне и так далее. И бывает так, что вот эти программы помогают, а бывает так, что они наоборот уводят от успеха и наоборот вот появляется великая расфокусировка, да, что то надо сделать, это сделать, это, 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 это. Все такое в план записал, ничего не успел. Вечером сидишь и думаешь, господи, куда делось мое время и почему я ничего не успел сделать. Вот на смену тайм-менеджменту и на альтернативы тайм-менеджменту приходит вот такое вот простое правило. Начинайте день с главного. То есть выделите то действие, вот эти вот самые вот 20% да, выжимку из вашего дня, то, что вы всегда делаете, то, что принесет вам максимальный результат. Сделайте эту выжимку и выполните это дело в самой первой половине дня. Ну, по моему опыту, вот это время с 10 до 12, это мое время активное, когда я максимально активна, и я понимаю, что если я не сяду сделать важное, полезное дело для своего будущего, то это время размазывается вообще моментально куда-то по каким-то звонкам, сборам, мыслям, соцсетям, лентам и так далее, и оно просто исчезает вот сквозь пальцы, как песок, как вода, просто вытекает. Я точно знаю, что для нас, для нашего бизнеса главное действие – это рекрутирование, поэтому самые мои золотые часы я отдаю рекрутированию. Потом я делаю все остальное. Даже если я не успела, ну, например, сделать макияж до 10 часов утра, то, значит, я его буду делать после 12. Сначала я сделаю важное дело по рекрутированию, а потом уже э, пойду делать свой макияж и выходить из дома. Еще один секрет продук... э, хорошего дохода – это продуктивность, увеличивать свою продуктивность. Каким образом? Конечно же, помимо главного дела, которое приведет вас к будущему, к хорошему результату, есть куча других дел, которые тоже надо делать, и никто за вас их, например, не сделает, или никто за вас их кому-то другому не проделегирует. Это, конечно, тема отдельного вебинара, но сейчас я чё, что хочу сказать – что планирование с вечера, мысль о том, что вы оденете завтра, какие дела вы в какой последовательности будете делать, отталкиваясь от того времени, которое вы потратите на свое главное дело, которое дает вам результат. Да? Если вы потратите время вечером на вот это вот планирование и проживание своего дня, день пройдет у вас более продуктивно, это точно. Так, сначала звоню, потом остальное. Вот, Тань, вот твой секрет, откуда у тебя появилось время. Спасибо за обратную связь. У кого получается, девчонки, вечером планировать? Поделитесь. Я вот стала тоже это делать, то есть вечером, когда мы едем домой, я уже примерно прикидываю, что куда нам надо завтра сделать. И прям помогает, мне нравится. Третий секрет обеспеченных людей – это финансы. Это я тоже прочитала в интересной книге «Самый богатый человек Вавилона». Ну, по крайней мере, эта книга оказалась моим последним жетончиком, который все таки провалил эту информацию внутрь, о том, что с любого дохода вы можете и должны сами себе прежде всего откладывать 10% ну, на свое будущее. 10% с 1100 рублей, да, с 10 тысяч, тысяча, с 20 тысяч, 2. 10%, которые помогут нам чувствовать себя богатыми. Богатство – это не то, когда у тебя прям супер много денег. Оно не приходит с неба. Богатый человек – это тот, кто умеет не тратить все деньги, которые он зарабатывает. Еще раз, богатый человек – это не тот, у которого много денег, а тот, кто умеет не тратить все то, что он зарабатывает. 
даже если вы зарабатываете сейчас пока 10 или там, 15 тысяч рублей, у вас есть возможность прямо сегодня закладывать фундамент своего богатства. Возьмите отдельный красивый кошелек, который вам нравится, и отложите туда 10% от своего дохода. Даже если вы продали тушь и заработали 200 рублей, отложите, отложите 20 рублей в этот кошелек. И вы почувствуете, как по мере накопления средств в этом кошельке у вас будет легче на душе от того, что у вас есть определенная сумма денег, которая чисто ваша, не чья-нибудь, а ваша. И вы ей можете распоряжаться во имя своего будущего. Все эти деньги книга про Вавилон рекомендует вкладывать в свое будущее. Ну, например, для того, чтобы... Ну, на сегодняшней реалии я так перекладываю. Например, чтобы там пораньше загасить кредит. То есть туда эти деньги, да, чтобы процентов меньше платить. Потому что это выгодное вложение. Вы свои деньги начинаете экономить. Или же, если, слава богу, кредитов нет, то на покупку ну, недвижимости, например. Или же вложить своих детей. Это тоже важно, это тоже ваш источник вдохновения. То есть таким вот образом общаться с финансами. Главное это правило в себе выработать, привычку эту. Сначала заплатить себе. Саморазвитие. Все богатые люди читают, причем они читают с утра. И все обеспеченные люди встают реально с рассветом солнца. Около 5-6 часов утра. Для чего? Для того, чтобы первый час жизни посвятить саморазвитию и работе над своими мечтами, целями, и ну, со своей душой, в общем, работать. Саморазвитие — это чтение ежедневной литературы. Даже если вы будете читать 10 минут в день, это, ну вот в месяц у вас вот даже, наверное, побольше книжечка будет, чем это. Цель моя, например, сейчас — это прочитать 12 книг за год. Это моя седьмая книга, я ее дочитываю. Заметьте, июль еще только, ну, чуть-чуть за серединку перевалил, эту книгу я уже дочитываю, у меня одна глава осталась. Дальше буду другую книгу читать, у меня уже на готове. Вот, планирую себе сделать прям списочек того, что я хочу прочитать. Но пока, благо, советов много. А, кстати, я начала читать еще одну книгу. А, вот, по вечерам другую книгу читаю. Утром одну, вечером другую. Ну, тоже очень интересно, про физические нагрузки и связь физических нагрузок с нашим умом, мозгом. Вот, саморазвитие. Важно каждый день читать. Не можете утром, читайте вечером. Не можете вечером, читайте в обед. Пожалуйста, читайте. Не важно сколько, пусть по три странички в день. Читайте, это очень важно. Следующий пункт. Аффирмации и медитации. Возможно, для кого-то новые слова – я сейчас их расшифрую. Аффирмация – это позитивная установка. Ну, например, такая. День это дня, а я структура развивается и растет. Вот это аффирмация. Позитивная установка, нацеленная на дальнейшее развитие вашего бизнеса, например. Медитация – это общение со своей душой. Но вот для меня что такое медитация? Я учусь практиковать состояние здесь и сейчас. То есть останавливаться и находиться не в мыслях о прошлом и не в переживаниях о будущем, а просто вот в текущем моменте. Слушать свое дыхание, слушать свое биение сердца и не думать ни о том, что было, ни о том, что будет. Все, в текущем моменте находиться. Это уже медитация. Ну, нужно уметь это делать и хотя бы 20-30 секунд умудряться удерживать себя в таком состоянии. Этим я занимаюсь утром. После того, как встала, выпила коктейль и сделала зарядку, я делаю медитацию. Калаш мечты. Следующий пункт. Важно знать, куда вы идете. Если вы не знаете, куда вы идете, вы рискуете однажды прийти не туда. Поэтому калаш мечты – это очень важный инструмент строителя бизнеса Арифлейм. Его нужно постоянно заряжать своими эмоциями, то есть смотреть на эти ваши картинки, которые вы сделали, и представлять, как вы себя чувствуете, как будто у вас это уже есть. Это очень важно. Например, вы 
Хотите автомобиль приобрести? Выбрали марку, цвет, комплектацию. Нашли эту картинку. Именно эту картинку, которую вы хотите. Приклеили ее на коллаж. И вот смотрите, представляете, как вы едете по трассе. 120 км в час с открытым окном. У вас развиваются волосы. Вас обдувает красивый такой легкий ветер. И вам приятно, вы за рулем своей мечты. Вот примерно таким образом нужно каждую мечту свою прорабатывать. Так, Таня Пентасевич читает, молодец. Кто еще что читает, поделитесь. Вот, далее. Физическая нагрузка, правильное питание, это уже для тела. Наше тело это сосуд для нашей души. Очень оно требует внимания да, к себе, не только внешнего, то есть красоты, которым, конечно же, обеспечена для нашей компании. Ну и плюсом еще физическими нагрузками, правильным питанием, это красота изнутри. Не бывает тех людей, которые полны и здоровы. Полнота это уже признак какого-то заболевания. И, к сожалению, полных людей сейчас становится все больше и больше, потому что у нас... Магазины заполняют фастфудами, людям некогда, они покупают этот фастфуд, едят его и реально толстеют. Поэтому наше тело – это наше дело, и только от нас зависит, что мы вообще будем с ним делать и как мы будем выглядеть, ну, например, в июле 2019 года. Как вы считаете, друзья мои, пролетит ли время, между июлем 2018 года и июлем 2019 года. Да, нет, можно одним словом отвечать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можете оглянуться назад и вспомнить июль 2017 года. Тот год пролетел, и следующий пролетит. Ответьте, пожалуйста, себе на вопрос, как вы будете выглядеть в июле 2019 года? В каком вы будете звании? Сколько у вас будет команд? Сколько вы будете зарабатывать? Что вы будете есть? Где вы будете отдыхать? На чем вы будете ездить? Этот год пройдет, да? Минуты идут, часы бегут, годы летят. Они реально летят, поэтому каждый божий день надо помнить о том, что год идет, время бежит. Да, секундную стрелку смотрим на часиках, она идет, время идет. И только от нас с вами зависит, как мы это время будем использовать и что мы в итоге получим. Поэтому касательно тела, это физическая нагрузка и питание. Ребята, это очень важно просто. И дневник благодарности. Но дневник благодарности – это тоже такая интересная тема, небольшая подтемка. Важно благодарить Вселенную за то, что у вас есть, для того, чтобы это приходило в вашу жизнь еще. Как можно аналогии вам провести? Ну вот представьте, что вы подарили подарок близкому вам человеку. Вы его выбирали очень тщательно, вы много потратили средств, вы копили долго на этот подарок. Подарили, а человек скривил лицо, сказал, М -м, ну ладно, давай. И развернулся, прямо ушел. Ничего не сказал. Вряд ли вы захотите дарить ему еще раз какой-либо подарок, и будете в следующий раз выбирать тщательно этот подарок. Поэтому то же самое происходит со Вселенной. Вселенная вам изо всех сил делает подарки. Подарки судьбы — это встречи, это возможности, и это дети, да, это муж ваш, который рядом, например, это ваша семья. Вы живы, здоровы, это тоже подарок. И вот за это все надо благодарить. Благодарить Вселенную за то, что у вас есть, для того, чтобы она хотела вам дарить больше. Если вы будете благодарны, то, естественно, как и у любого нормального человека, когда с благодарностью принимаются подарки, человек хочет еще да, дарить. 
То же самое со Вселенной. Так, Танюша золотом, золотым директором. Собирается быть через год. Молодец, Тань, спасибо. Ты у меня сегодня самый активный участник вебинара. Вот они, жизненные советы. Мы с вами почти пол вебинара на эту тему посвятили. Надеюсь, вам было полезно именно вот эти советики, которые помогают мне сейчас двигаться вперед к моим целям. И у нас вторая еще есть тема, как раз таки у меня есть еще 20 минут, я постараюсь уложиться. Начну с вопроса «почему?». Почему вот у одних получается, у других не получается, да, почему кто-то зарабатывает, тот не зарабатывает. На эти вопросы отвечает еще один интересный автор, Роберт Киосаки. У него есть такая интересная книга, у него их много интересных книг. Одна из них называется «Квадрант денежного потока». Сегодня я вам расскажу немножко об этом феномене квадранта денежного потока. Знаю, что многие слышали уже от меня эту информацию, но повторить ее будет не лишним. По Роберту Киосаки у нас в социуме есть четыре способа легально зарабатывать деньги. Первый – это наемные работники. Это те люди, которые работают по найму и продают работодателю свое время за определенную заработную плату. Эти люди относятся, точнее относились к трем цифркам 40 в характеристике. Это 40 часов в неделю работает при 5-дневке 8-часовой. 40 лет до пенсии сейчас эта цифра увеличивается. И 40% на пенсии от зарплаты человек получает. И, к сожалению, это самый распространенный способ заработка денег на сегодняшний момент в обществе. И эта возможность, она просто лежит на поверхности. Многие люди не готовы копнуть глубже, чтобы найти что-нибудь еще. 80% здесь. Но мы с вами, друзья мои, относимся к четвертому поколению. Что такое понятие четвертого поколения? Это вот та категория людей, которые живет сейчас на этой земле, на которых меняется мышление, статус родословный. То есть у нас с вами есть силы и моральное право изменить ход жизни наших следующих четырех поколений. Очень легко понять, почему мы являемся четвертым поколением. Элементарно посмотреть на сажающих огород. Да? Родители наши сажали огород? Ну, у многих сажали. Про а не, бабушки, бабушки сажали, про бабушки сажали. А мы сейчас, ну, не совсем сажаем, да, мы практически к нему не притрагиваемся. Вот вам яркий пример того, почему мы являемся четвертым поколением. И вот эта вот мысль о том, что с меня законч... с меня начнется. С меня начнется богатство в моей семье, она очень распрямляет спину, выращивает крылья за спиной и заставляет, мотивирует действовать. Поэтому есть, конечно, этот замечательный способ, трудовая книжка, потому что ответственности там нет. Пришел, отработал, получил, ушел. Но вместе с тем у нас нет свободы при работе по найму. Да? Попробуйте скажите, скажите начальнику, что вы завтра с утра на работу не пойдете, потому что у вас дети. Что вам скажет начальник на это? Стесняюсь спросить. Ладно, если ответит вежливо, а может быть еще и грубость, да, словим. Поэтому эта история не про нас, про нас история другая. Мы с вами инвесторы. Но до инвесторов мы еще пока не дошли. Мы рассуждаем с вами о втором сегменте квадранта денежного потока. Это малое предпринимательство. То есть это работа на себя. Ну так вот, время, деньги. То есть я меняю свое время на деньги без наличия, при наличии начальника. При отсутствии начальника. Читаю чат параллельно, немножко заговариваюсь, простите меня. Конечно, уволит, скорее всего. Вот. То есть работа на себя это к те, кто, например, ноготки делают, да, но сегодня пилят деньги есть, завтра не пилят денег нет. Кто стрижет парикмахеры, таксисты, владельцы маленьких магазинов, это все малое предпринимательство. 
Отличие, особенность этой категории людей в том, что они не могут оставить свое дело. Если они отъехали куда-то, они зарабатывать не могут. И это очень подкашивает малое предпринимательство, потому что если оно не смогло перейти в крупный сегмент крупного бизнеса, то есть открыть сеть магазинов, кафе, парикмахерских, то, скорее всего, малый бизнес закрывается при естественном отборе, и люди уходят обратно в найм, потому что больше не видят вариантов. А оказывается, есть вообще четвертый вариант. Четвертый вариант, который в уголочке есть, это реальный сегмент богатых людей, а верхние два сегмента это бедные люди, те, которым не хватает ни на что и никогда. Так, это мы с вами уже проговорили про бизнес. Сейчас, секунду. Вот. Ну вот богатство и процветание, да, опять мы возвращаемся к этой теме, что богатые люди, они не только много денег имеют, но вот умеют, во-первых, себе платить, а во-вторых, они обеспечивают вот полный спектр, да, как бы признаков богатой и обеспеченной процветающей жизни. Это духовные ценности, материальные, это очень важно. Именно все эти ценности объединены в нашей компании, компания Reflame, да, это единство дух и страсть. И наш бизнес, он относится как раз к девчата и ребята, к сегменту инвестирования, потому что мы вкладываем время и знания в людей, и эти два сегмента, третий и четвертый, называются сегментами богатых людей. А Reflame относится к четвертому сегменту, потому что Люди, которые сотрудничают, инвестируют знания и время в людей. И эта валюта называется интеллектуальный труд. Интеллектуальный труд больше всего ценится на рынке труда сегодня, потому что мало тех, кто думает головой. Знаете почему? Потому что наше сознание очень много засоряется штампами. Откуда мы их получаем, эти штампы? В основном по каналам средств массовой информации. Есть ли среди вас люди, которые смотрят телевизор? Такой странный вопрос задам я вам сейчас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто его смотрит. У меня в окружении есть люди, которые смотрят телевизор. И сейчас я, кстати, вот край мух, где-то в открытом окне, слышу, что соседи смотрят телевизор. И считается признаком роскоши купить в зал телевизор с большой такой вот диагональю, там побольше сколько-то там этих дюймов. Есть и вогнутые, какие-то выпуклые, и такие сяки. Ну вот по-всякому, да, бывает. Но вот вы, вы это замечаете наверняка, что в жизни вот важно, чтобы был телевизор. Так, Марина не смотрит, отлично. Вот я тоже его не смотрю. И мы это очень правильно делаем, друзья. Если кто-то еще вдруг посматривает, завязывайте с этим. Потому что как раз-таки телевидение является мощнейшим источником влияния на нашу психику и на наше восприятие действительности. Просматривая программу, мы ничего полезного там не находим. Смотря новости, мы с вами найдем только негатив. Да? Там убили, там расстреляли, здесь оштрафовали, там санкции, здесь война и так далее. Что полезного вообще там можно в новостях увидеть? И все это нам накладывает штамп того, что богатым быть плохо, навязывает нам синдром поведения жертвы для того, чтобы мы жаловались на жизнь и, в общем-то, не были заняты, не были заняты осмыслением того, что мы хотим достичь и мыслями о том, как мы можем этого это получить. Так, три года назад завязали. Отлично, какой у нас клуб завязавших с телевизорами. Отлично, замечательно. Поэтому интеллектуальный труд сейчас доступен не всем. А вот представьте, если бы учительница школьная, вложив время, знания и душу в ученика, получала бы потом пожизненно процент от зарплаты всех выпускников, которых она выпустила. Как вы думаете, учителя как были бы 
нормально обеспечены, старались ли бы они дать знания, прежде всего, которые дадут путевку в жизнь этому ребенку, который сидит за партой перед ним несколько лет, стали, были, стали бы учителя богаче? Естественно, стали бы. Вот у меня для вас хорошая новость. Наш бизнес – это бизнес вот таких учителей. Чем лучше вы научите своих партнеров развивать этот бизнес, тем больше вы будете зарабатывать. И есть целых 13 причин, почему именно вам стоит заниматься сетевым бизнесом. Давайте их посмотрим. Во-первых, причина такая, что как только вы присоединились, вы можете уже находиться в деле, то есть вы уже что-то делаете. Во-вторых, вам не нужно изобретать велосипед, до вас уже все изобрели. Открывай любую методику и работай, открывай книгу «10 уроков на салфетках» и вперед. Вам не нужно все делать самому, здесь важно учиться делегировать, это правда очень важно. Вы будете вынуждены работать и развиваться, потому что иначе вы не будете расти. К вашим услугам будут наставники и эксперты, которые прям вообще вот грезят тем, чтобы вы, вы смогли научить вас. Шестой пункт. Вы обретете возможность получения пассивного дохода. Каждая директорская структура, то есть каждый человек, которому вы помогли стать директором вашей организации, приравнивается к однокомнатной квартире, которую вы владеете и сдаете в аренду по доходу. То есть директорская группа примерно приносит такой доход, как однокомнатная квартира, которую вы сдаете. По-моему, все очевидно, да, выгодно заниматься сетевым бизнесом. Вы можете приобрести новых друзей, это точно. Вам не придется выходить на пенсию, это сейчас актуально. Это из книги, кстати. Вот из этой книги я прям сфотографировала листочек. Не знаю, если найду. Да. Вот, видите? Эти 13 пунктов отсюда. Вот. Далее. Вы занимаетесь тем, что помогаете другим людям. Это очень важно именно для нашей души, чтобы мы кому-то помогали. Вы сами выбираете место работы. Ребят, ну сейчас с интернетом это однозначно. Мы все сидим дома, но мы работаем. Это очень классно. Сегодня уходили из офиса в 8, начало 9. И у нас соседка там есть, ателье держит сама. И всегда задерживается допоздна. И уходит позже нас, приходит раньше нас. Мы говорим, Надь, ну все, пока мы пошли. Ну, чтобы она не сильно огорчалась, говорим, не расстраивайся, у нас вторая смена дома. Она говорит, хорошо вам, вы можете взять с собой компьютер и работать там, где хотите. А мне приходится здесь. Она же машинки с собой швейные не потащит домой. Вот тут и оно. Про место работы проговорили. Также вы получаете налоговые льготы. Мы рассчитываемся с государством по налогам по схеме упрощенки, то есть 6%. Ура, классно, здорово, это замечательно. Этим бизнесом начинать заниматься дешевле, чем другим. Фактически вам не нужно ничего платить, у нас бесплатный сейчас вход, еще и туалетная вода в подарок. Ну и это семейный бизнес, сюда приходят семьями, и те, кто семьями пришли, остаются навсегда. Потому что карьерная лестница Арифлейм дает колоссальные возможности. И только начальные вот эти четыре ступенечки большой лестницы с долларовыми премиями впечатляет. На уровне сапфиров директора вы уже можете зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. Вряд ли такие деньги готовы платить прям вот вчера пришедшему работнику в найме. Наверное, вы со мной согласны. И эти чеки, они не мифические, их реально выплачивают. И я оставшиеся минутки времени потрачу на историю, на фотографии вот этих самых чеков, которые мы получаем, наши партнеры получают. И это все реально. Смотрите, пожалуйста. Да, поют звезды, все в красивых платьях, красные ковровые дорожки. Это все московские фотографии на банкете директоров сделанные. 
билеты на поездки, чеки, цветы, признание, успех. Это все ждет каждого человека, который уделит три часа времени своего рекрутированию, поиску новых партнеров в вашу команду, которые захотят тоже развиваться. Квалификации уже идут, и есть определенные дедлайны, которые я вам сегодня озвучу. Для того, чтобы попасть на банкет в 2019 году, важно до шестого каталога закрыть звание новое от директора и выше. Дедлайн – это 16 каталог 2018 года, когда нужно открыть новое звание. Напомню, сейчас идет 10 осталось 6 каталогов с половиной. Поэтому нужно поторопиться для тех, кто хочет на банкет попасть. Сейчас мы еще и готовимся к конференции менеджеров 2019 года. Буквально вот совсем-совсем скоро объявится менеджерская конференция. И уже сейчас пора репетировать нам с вами. Пора репетировать простые действия, простые условия, которые будут, скорее всего, озвучены. По количеству точно не скажу, но примерные условия я уже вам могу сказать, в какую сторону да, трудиться. Это личный заказ учиться собирать на 150 баллов. Личных два квалифицированных рекрута, приведенных вами. Вы можете уже начинать сейчас рекрутировать и приводить ваших знакомых. Они сделают начальный заказ в этом каталоге, закроют квалификацию в следующем, и вы уже выполните первый шаг на конференцию. Ну и сейчас нам просто нужно с вами обязательно поговорить со всеми своими знакомыми на тему того, хотели бы они бесплатно путешествовать, как они относятся к бесплатным путешествиям, спросить прям, привет, как дела, слушай, давно мечтала, спро... давно хотела спросить у тебя, как ты относишься к бесплатным путешествиям? Подавляющее большинство скажет положительно. И дальше вы говорите, что слушай, у нас вот такая тема намечается, бесплатная поездка, будет все очень просто, понятно, все как мы с тобой любим, чтобы четко был план, который надо будет сделать и поехать бесплатно, плюс мы еще денег заработаем. Давай, давай, все, я тебя в список желающих записываю. Все, вот вам готовый кандидат на встречу с вашим менеджером или директором. Ну и еще один дедлайн, это золотая конференция, это то, ради чего вообще стоит попахать. Это конференция Пальма де Малерка. В 2019 году она пройдет, и квалификация уже прям-прямо идет. Дедлайн здесь 14 каталог открытия звания золотого директора, чтобы попасть на эту квалификацию. Если вдруг вы на это не попадаете, вообще просто открывайте и делайте. У вас уже, значит, идет квалификация на следующую. Поэтому здесь свое стремление расслаблять совершенно некогда. Увидели такие 14 каталог, решили, да, что не успеем и вообще успокоились. Нифига. Значит, у вас уже следующая квалификация идет так, что аж пятки горят. Уже пора прям шпарить, шпарить, шпарить для того, чтобы были те люди, которые захотят у вас на менеджерскую конференцию, и с ними вы себе откроете звание золота однозначно. Сейчас нас компания поддержит как никогда. У нас огромное количество отличнейших акций, которые помогают нам с вами в нашей летней активности. Это лето без границ, это всегда с собой. Две шикарнейшие акции. Сейчас мы заказываем с вами косметички да, по 99 рублей. Вспоминайте обязательно при размещении заказа указать код косметички. Голые цены в каталоге, это вообще отдельная тема. Программа Адреналин, последний каталог идет, потом будет менеджерская. Да заказываем чайные пары, рассказываем про акции каталога, это важно, потому что люди ничего не видят в каталоге, пока мы им не расскажем. И юбилейная премия, до 14 каталога открываем да, новые звания. Поэтому помните, что у нас уже есть с вами у каждого все, что нужно нам для успеха. Это все тот человек, которого вы видите в зеркало. Поэтому... Дерзайте, вы все знаете, что делать. Просто не всегда делаем и ненужное количество действий. Не до конца, то есть доделываем. Поэтому делайте, дерзайте, и у вас обязательно получится. На этом у меня все. Записи я останавливаю. Молодцы, что просмотрели. Пишите свои отзывы. Мне очень будет 
важно получить вашу обратную связь в чатах Турборост и Активчики.